การศึกษาในอนาคตเนี่ยสำคัญมากเราอยู่ในการศึกษาที่เราเทสคนเราวัดคนว่าเก่งหรือไม่เก่งโดยการที่คนมาทําข้อตอบดูซิอ่าผ่านแล้วได้คะแนนดีแต่ทุกวันนี้ AI มันเริ่มตอบคำถามแบบนั้นได้แล้วต่อให้เรามี AI ที่สามารถจะสร้างงานศิลปะหรืออะไรต่างๆได้แต่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเพอร์ซนอลกับคนคนนั้น Hello, สวัสดีค่ะวันนี้ t e c h s o u r c e ก็เรียกว่ามาบุกนะที่ MIT Media Lab แล้วก็แน่นอนวันนี้เรามีแขกพิเศษนะคะ,คะ PP นะคะเป็น PhD Candidate เนาะที่กำลังมาเรียนที่นี่อาจจะเล่าที่มาที่ไปสักสันนิดหนึ่งว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรคือพี่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ MIT Media Lab MIT ก็คือ Massachusetts Institute of Technology ซึ่งก็เป็นมหาลัยเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของอเมริกาพี่ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Fluid Interface ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับน้ำหรือของเหลวแต่ Fluid หมายถึงการที่มันลื่นไหลระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีกับมนุษย์อินเทอร์เฟซกับมนุษย์ใช่ค่ะ MIT Media Lab มันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรบ้างคือความน่าสนใจของ Media Lab เนี่ยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นสถาบันวิจัยที่ disconnect เหมือนกับมหากับกับสถาบันวิจัยอื่นๆที่แบบว่าแยกออกจาก Industry แต่ว่า Media Lab เนี่ยมี Industry Member ก็คือมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เป็นสมาชิกของ Media Lab ซึ่งบริษัทเหล่านี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยได้คิดโจทย์อะไรที่มันโยงกับ Industry ในขณะเดียวกันแล้วก็คิดอะไรที่มันไปไกลกว่าอุตสาหกรรมทั่วไปก็คือมองไปข้างหน้าโดยที่เข้าใจบริบทของโลกปัจจุบันค่ะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Spring Meeting ป่ะคะเป็น Spring Meeting ก็คือเราก็จะโชว์เคสนวัตกรรมต่างๆที่มีเดลแบบทำขึ้นมาให้กับ Members ซึ่งก็มีหลายๆบริษัทที่เป็นเป็น Member อยู่แต่ว่าวันนี้คนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เนาะทั่วโลกเลยแล้วก็มีแนวคิดเรื่องของ innovation แหละแล้วก็คิดว่าน่าจะทำอะไรกับทาง MIT ได้ใช่ไหมคะคแล้วเราก็จะหา collaboration ใหม่ๆเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไป deploy ในระดับกว้างต่อไปหรือว่าเรียนรู้ว่ามันมีโจทย์อะไรใน industry ที่น่าสนใจที่จะเป็นโจทย์ research ครับซึ่งความน่าสนใจของ Media Lab ก็คือว่า membership model เนี่ยไม่ได้ tie to um, specific project หรือว่าไม่ได้ tie to specific idea แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่บริษัททุกบริษัทเนี่ย collaborate ร่วมกันเพื่อที่จะ invent อนาคตขึ้นมาครับดังนั้นบริษัทเนี่ยจะไม่ได้แบบบังคับว่าเฮ้ยแบบนี้ต้องทำสิ่งนี้หรือต้องทำอันนั้นแต่เราจะหาความสนใจร่วมกันแล้วก็สร้างเป็นนวัตกรรมขึ้นมาครับซึ่งเป็นโมเดลที่ที่น่าสนใจแล้วโปรเจกต์ที่วันนี้เอามาโชว์กันเนี่ยไฮไลท์เด็ดเด็ดของวันแรกก่อนวันนี้มีอะไรบ้างคะคือตอนนี้ครับมีเดียร์แบบเนี่ยประกอบไปด้วย20กลุ่มวิจัยซึ่งถ้าเราดูในแต่ละกลุ่มวิจัยเนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบชื่อแบบเฮ้ย AI Machine Learning เพราะสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอินทิเกรตอยู่ในกลุ่มวิจัยต่างๆอยู่แล้วกลุ่มวิจัยในมีเดียร์แบบเนี่ยจะเป็นวิชั่นว่าเฮ้ยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขามีวิชั่นอะไรเกี่ยวกับอนาคตอย่างเช่นกลุ่มที่พี่อยู่เชื่อว่าในอนาคตมนุษย์กับเทคโนโลยีเนี่ยจะกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่แบบว่ามนุษย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แต่ว่าทํางานร่วมกันอย่าง fluid ครับหรือว่ากลุ่มอย่างแทงเจอร์วอลมีเดียก็จะสนใจว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดิจิตอลที่มันดูจับต้องไม่ได้เนี่ยมันจับต้องได้กำได้บีบได้ทั้งหมดเนี่ยมันคือมันคือวิชั่นของอนาคตครับดังนั้นอพอพอเรามีกลุ่มวิจัย20กลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะถูกสร้างออกมาเป็นทีมว่าตอนนี้มีแหลบโฟกัสไปที่อะไรบ้างค่ะซึ่งก็มี5ทีมที่เรามาพูดถึงในวันนี้ค่ะอันที่1ก็คือ Live with AI ใช่ไหมครับคือ AI เนี่ยถูก develop มาแบบโหที่มีแบบเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของ field modern machine learning เลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เราเห็น AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้นตอนนี้เราเพิ่งแค่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองเรายังไม่รู้ว่ามนุษย์เรากับ AI เนี่ยจะมีชีวิตร่วมกันเป็นยังไงในอนาคตมันไม่ใช่แค่เราเอา drop เทคโนโลยีไปแล้วทุกคนจะแบบใช้ชีวิตได้อย่างแบบว่ามีความสุขมันจะมีปัญหามันจะมีความท้าทายมันจะมีโอกาสเต็มไปหมดเลยดังนั้น live with AI เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากอันที่2คือ cultivating creativity คือมีเดียแลบเนี่ยเราดึงคนจากทุกสาขาเขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลปะวิทยาศาสตร์ engineering หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมคนนวัตกรรมเนี่ยมันไม่ได้มาจากสาขาใดสาขาหนึ่งทีมของการทําให้คนเนี่ยดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้มากที่สุดเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในโจทย์ที่มีเดียแลบสนใจ cultivating creativity ครับอันที่3ก็คือ connected mind and body คือมีเดียแลบเนี่ยเราทํางานวิจัยหลายๆชิ้นที่มันโยงเรื่องของสุขภาพทางสุขภาพท
แล้วก็ทีมสุดท้ายที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของ decentralized society ครับคือตอนนี้เราอยู่ในสังคมที่มันรวมศูนย์คือทุกอย่างเนี่ยมันอำนาจมันอยู่รวมอยู่ตรงกลางแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทําให้เราสามารถจะสร้างสังคมแบบใหม่ที่อำนาจเนี่ยมันกระจายไปสู่มือของทุกๆคนได้อำนาจนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปกครองอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของ decision ในการที่จะเชื่อแหล่งข้อมูลอันไหนหรือว่าจะเอา data ไปไว้ที่ไหน decentralized power ในเรื่องของ finance business แล้วก็อะไรต่างๆอันนี้ก็คือเป็น5ทีมที่มีแบบ explore ซึ่งแต่ละแ a บปกติเขาทำงานด้วยกันปะคะครับคือแต่ละแ a บเนี่ยเนื่องจากท่านสังเกตดูตึกเราเต็มไปด้วยกระจกเพื่อจะให้ไอเดียแต่ละอันเนี่ยมัน inspire กันและกันคืออีกคนหนึ่งมองไปอีกแ a บหนึ่งได้แล้วเราก็เข้าได้ทุกตึกทุกแ a บค่ะแล้วอย่างแ a บที่ทางน้อง PP อยู่เนี่ยมันมีอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์บ้างครับค่ะคือกลุ่มที่พี่อยู่เนี่ยเราทําเรื่องของฟลูอิดอินเทอร์เฟซก็คือทํายังไงให้เทคโนโลยีกับมนุษย์เนี่ยมันไหลรวมเข้าหากันแต่ว่าการไหลรวมเข้าหากันเนี่ยมันไม่ใช่โกมันเป็นแค่ผ่านเวไปสู่โกก็คือเราต้องการจะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะเพิ่มคอกเนทีฟเอนแฮนซ์เมนต์หรือว่าทํายังไงให้มนุษย์เนี่ยมีศักยภาพทางความคิดที่ไกลขึ้นค,คือทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีใหม่ๆหลายๆอย่างอย่าง AI ที่แบบเฮ้ยเราสามารถถามคำถามแล้วมันตอบได้แต่เอ๊ะสิ่งนั้นมันทําให้เราฉลาดขึ้นจริงๆหรือเปล่ามันทําให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นรีเสิร์ชที่เรา explore ครับดังนั้นในกลุ่มวิจัยของเราเนี่ยเราก็จะใช้ทางเทคโนโลยีอย่าง AI wearable technology เทคโนโลยีที่มันอยู่บนร่างกายเซ็นเซอร์ที่อ่านข้อมูลของคนอ่านคลื่นสมองสามารถจะไร้ข้อมูลกลับไปที่สมองเลยด้วยซ้ําเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพทางความคิดให้กับมนุษย์เพราะเราเชื่อว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมี cognitive capability ที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นมีชีวิตที่ healthy มากขึ้นแล้วก็มีมีความสุขในลองเทิมได้ได้มากขึ้นซึ่งซึ่งโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาอาจจะหลายปีเหมือนกันเนาะกว่าจะไปถึงจุดที่มัน commercialize ได้พี่มิว่าจริงๆคําถามก็คือแล้วแล้วเวลาเราทํางานร่วมกันกับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเราเรา collaborate ร่วมกันอย่างตัวอย่างเนี้ยพวกแพทเทิร์นพวกนี้มากกว่าจะออกมาเป็นโปรเจกต์จริงๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานมากไหมคะคือหลายๆโปรเจกต์ในมีเดียลับเนี่ยนำไปสู่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกหลายๆชิ้นอย่างเช่นเรื่องของ recommendation system อันนี้เป็นสิ่งแรกที่พาร์ตี้ทำขึ้นมาเลยใช่ไหมครับซึ่งผ่านในการไปสู่ Impact เนี่ยมันไม่ได้เป็น straight path เหมือนกว่ามีเดียบเนี่ยทำเรื่อง AI มาหลายปีแต่ว่าเราก็สร้าง foundation ให้ปัจจุบันเราสามารถจะมี language model หรือว่า Open AI ที่สามารถจะทําแบบนี้ได้เพราะว่ามันมี foundation ของ research ต่างๆมาก่อนครับพี่นี่เนี่ยเราจะทําอะไรที่มันไปสู่อนาคตพอสิ่งนั้นมาสู่ปัจจุบันแล้วเนี่ยเราก็จะไปไกลกว่าเดิมครับเพื่อที่เราจะไปสู่พรมแดนใหม่ๆแล้วก็ฟอนเทียใหม่ๆครับแต่ว่าโกของมีเดียแลบเนี่ยซึ่งอาจจะต่างกับ research อื่นก็คือว่าเราไม่ได้พัฒนาเทคโนโลยี for เทคโนโลยีเสกแต่เราพูดถึงเทคโนโลยีเพื่อที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยมันดีขึ้นซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิชั่นว่าอนาคตที่ดีขึ้นต่างกันเหมือนกลุ่มเราเราบอกว่าเราคิดว่าถ้ามนุษย์มีศักยภาพทางความคิดที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นบางกลุ่มโฟกัสที่เรื่องของ environment ว่าเฮ้ยชีวิตมนุษย์จะดีขึ้นถ้าเรามี environment ที่ดีเรามี system ที่ทำให้เราเข้าใจว่า climate change เป็นยังไงแล้วเราปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละกลุ่มก็จะมีวิชั่นที่ต่างกันแล้วก็พอพวกพี่พูดถึงเรื่อง commercialization การที่เรามี collaboration กับ industry เนี่ยมันทําให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปสู่วงกว้างได้ง่ายอย่างเช่นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือ Lego Mindstorm ซึ่งการมาเป็นคลาสสิก example ของการที่มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ที่จะเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับทั่วนี้เด็กๆตั้งแต่แบบวัยเด็กๆเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะเขียนโปรแกรมได้แต่ว่าการเขียนโปรแกรมมันไม่ใช่โกโก้ของเขาคือทําให้คนเนี่ย express ตัวเองได้ทําให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ครับดังนั้นแล้วโปรเจกต์นี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างมีเดียแลบกับเลโก้ซึ่งก็กระจายไปทั่วพี่ตั้งแต่เด็กๆก็เล่นเลโก้ m ม n d s t o r m ขึ้นเป็นผลผลิตมาจากมีเดียแลบเมื่อหลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเวลาคุยเรื่อง AI ตอนนี้ต้องบอกว่า generative AI เนี่ยกำลังกลายเป็น hot hot topic เนาะ hot topic มากๆซึ่งจริงๆเดี๋ยวอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากจะให้ช่วยปูพื้นก่อนนิดนึงนะสำหรับคนที่กําลังฟังอยู่ว่าวิอะไรคือ generative AI AI ก็งงระดับหนึ่งแล้วยังมี generative AI อีกค่ะคือทุกวันนี้ครับเ
แต่สร้างคําตอบจากความเข้าใจบางอย่างขึ้นครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเทรนโมเดลเนี่ยหรือว่าเทรน AI พวกนี้โดยข้อมูลมหาศาลทําให้มันเกิดกระบวนการที่มันเ,เรียนรู้ในการที่สามารถจะตอบคําถามโดยการไม่ใช่แค่เอาคําตอบมามาแปะแต่ว่าสร้างคําตอบขึ้นมาใหม่เลยโดยเรียนรู้กระบวนการทางภาษาว่าเฮ้ยภาษาที่ถูกต้องเนี่ยมันมีแพทเทิร์นยังไงภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นยังไงแล้วก็ทําให้มันสามารถจะสร้างข้อมูลใหม่ขึ้นมาได้ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีหลายๆโมเดลที่มันถูกออกมาไม่ใช่แบบตั้งแต่แบบ Open AI Chat GPT GPT 4 Dali Mid Journey มีเมนูโมเดลเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากรากฐานของสิ่งที่เรียกว่า generative AI คือ AI ที่ generate ข้อมูลขึ้นมาใหม่ได้ซึ่ง MIT m i l l i o n a i r e เนี่ยพูดคุยเรื่องนี้มานานแล้วด้วยซ้ำนะแต่ว่าเพิ่งมาเรียกว่าก็ต้องยอมรับว่า Chat GPT ถือว่าเป็นหนึ่งใน use case เนาะถ้าได้ง่ายก็เลยทําให้มันเข้าสู่ mass demand ได้อืมครับซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดครับคือ cycle ของเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะทุกๆ5ปีหรือ4ปีหรือ2ปีเนี่ยมันก็จะมีท็อปปิกขึ้นมาใหม่เหมือนปีที่แล้วเราก็จะพูดถึงเรื่องเมตาเวิร์สกันใช่ไหมครับปีนี้เทรนที่พูดถึงก็คือเรื่องของ generative AI คําถามที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะแล้ว next step หลังจากนี้คืออะไร beyond beyond generative AI ที่คิดว่า next step เนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นที่สําคัญอันที่1ก็คือว่า AI พวกนี้เนี่ยมันค่อนข้าง limited มากในเซนส์ที่ว่ามันจะ generate คําตอบที่มันไม่มีอยู่จริงเราเรียกว่า hallucination ครับซึ่งอย่างเช่นบางทีเราถามคําถามที่เฮ้ยมันมีคําตอบอยู่แล้วแต่ AI ไปจ้าสร้างคำตอบใหม่ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าโมเดลพวกนี้มันเรียนรู้ข้อมูลมหาศาลดังนั้นมันสามารถที่จะเรียนแพทเทิร์นที่อาจจะผิดพลาดขึ้นมาได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่มากในการเอามาคําตอบในในวงการ business หรือว่าวงการแพทย์เพราะว่า AI เนี่ยมันตอบคําถามมันจะตลกตลกได้แล้วคุยกับมันได้หรือให้มันสร้างบทละครอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ที่ไปคุยกับ Chat GPT ถามบางเรื่องมาเกี่ยวกับตัวเราเองเนี่ยแล้วมันก็ตอบใครมาก็ไม่รู้โดยเฉพาะตัวภาษาไทยใช่ครับดังนั้นการที่เราจะแก้ปัญหา hallucination ได้เนี่ยเป็นประเด็นที่1สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องสามารถจะ open the black box คือ AI เนี่ยเราจะมองว่ามันคือกล่องดําที่แบบเราโยนข้อมูลไปแล้วมันก็เกิด output ขึ้นมาแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่ากระบวนการข้างในเนี่ยมันคืออะไรครับ AI ตรงตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมากจากเมื่อก่อนเราเฮ้ยแบบ AI อันเล็กๆตอนนี้มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนนี้เอาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาเทรนความที่เราจะเข้าใจโมเดลเนี่ยมันก็น้อยลงซึ่งสิ่งนี้ทําให้เราจะต้องคิดถึงนวัตกรรมหรือว่าวิธีการใหม่ๆที่ทำให้เราสามารถจะเปิดกล่องดำเนี่ยเรารู้ว่ากระบวนการอะไรเกิดขึ้นกันแน่ซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ generative AI เนี่ย unlock possibility ใหม่ๆขึ้นมาได้เพราะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อการที่มันตอบแบบนี้เพราะมันเข้าใจกระบวนการแบบนี้หรือมันไม่เข้าใจอะไรครับดังนั้น explainable หรือว่าโมเดลที่ explain หรือว่าให้คําอธิบายกับตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเรื่องของการที่เราจะทํายังไงให้ AI พวกนี้มัน enhance human capability ครับทุกคนเนี่ยพูดถึงว่าเฮ้ยเราสร้าง AI ที่ดีที่สุดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะดีเองแต่ว่าคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หลายๆครั้งเนี่ยเรา underestimate ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้สามารถที่จะรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ตลอดเวลามันต้องมีกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีกระบวนการในการ integrate หลายครั้งอย่างที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนเครียดหรือว่าทําให้คนค่าตัวตายหรือว่ามีเซลล์เอสตีมที่ต่ำลงเพราะว่าเฮ้ยเห็นข้อมูลเต็มไปหมดเลยครับประเด็นทางสังคมพวกนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นพอเรามี AI ที่เจเนเรตข้อมูลมหาศาลคนอาจจะเชื่อข้อมูลที่ผิดหรือว่าเลวร้ายกว่านั้นคือไม่คิดเลยให้ AI ทํางานแทนซึ่งอันนี้มันจะมีผลรุนแรงต่อสังคมในอนาคตเพราะว่าถ้ามนุษย์ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้อีกต่อไปให้ AI ทํางานทั้งหมดซึ่ง AI ก็ไม่ได้สามารถจะแก้ปัญหาได้ดีมันก็จะเกิดปัญหาดังนั้นการที่จะเอา AI มา enhance ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามนุษย์เก่งในด้านไหนแล้ว AI ต่อให้มันฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆเทรนข้อมูลมากของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับการเข้าใจ role and responsibility อันนี้เป็นเพื่อให้มันทำงานด้วยกันได้เพื่อให้ทำงานด้วยกันเราก็ไปสู่ maximum outcome ตอนนี้คนเริ่มแบบเฮ้ยให้ AI ทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาส่วนมากมันก็จะไม่ค่อยสร้างสารรค์หรือว่ามันก็จะเป็นแบบที่มันเคยเห็นมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ที่จะทําให้ไฮป์ในช่วงนี้มันจะค่อยๆค่อยๆล
ต่ทุกวันนี้ AI มันเริ่มตอบคำถามแบบนั้นได้แล้วซึ่งสิ่งนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดอะไรเพราะว่าถ้าเรามีข้อมูลมหาศาลเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบคำถามได้อยู่แล้วให้คนเองก็ตอบได้แบบเด็กเปิดหนังสือก็สามารถจะตอบคำถามได้ใช่ไหมครับสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือเรื่องของการสร้างคนให้เป็นนักสร้างสร้างคนให้เป็นครีเอเตอร์เป็นมีเดียแบบนี้ตัวเราจะบอกว่าเราจะ empower people ให้เป็น maker ให้เป็น creator เพราะเราเชื่อว่าอันนั้นคือความเป็นมนุษย์มากที่สุดเราสร้าง AI พวกนี้มาเพื่อเพื่อให้มันสามารถจะช่วยเราให้เราสร้างอะไรใน,ในใหม่ๆได้ดีขึ้นครับ education ในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพราะ AI สามารถจะ provide ข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วได้ที่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยแม้แต่เด็ก5ขวบด้วย power ของ AI เนี่ยจะ unlock possibility ให้เขาจะรักษามะเร็งได้ตั้งแต่อายุ5ขวบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือพรมแดนใหม่ๆที่ AI จะทําให้มนุษย์เนี่ยเป็นเป็นผู้สร้างแล้วโลกเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆเต็มไปหมดเลยเรายังมีจัก,กรวาลอีกกว้างไกลที่เรายังไม่เคยไปดังนั้น AI เนี่ยมันจะ unlock uh, possibility ได้ถ้าเราออกแบบการศึกษาที่ดีที่ใช้ประโยชน์จาก AI แล้ว empower ให้มนุษย์เนี่ยเป็น creator ในอนาคตอันนี้มีคําถามหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเพื่อนพี่เนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่มีลูกเนี่ยห้าหกขวบหลายๆคนอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยจะให้ลูกเรียนอะไรดีบางคนก็บอกให้ไปเรียนภาษาเพิ่มแต่เขาก็บอกว่าอะแต่ว่าเดี๋ยว AI ก็จะ translate, translate ได,ได้ฉันจะเรียนไปทําไมนะอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหอีก10 20ปีข้างหน้าเนี่ยคือแค่ตอนเนี้ย AI มันก็แบบว่าปีเดียวเออเปลี่ยนไปเยอะมาก10 20ปีไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไรลูกดีก็เลยกังวลไปหมกตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเรียกว่าปรับตัวไม่ถูกว่าจะสอนน้องน้องสอนลูกตัวเองยังไงค่ะอันนี้พีพีมีคําแนะนําไหมคะคําถามบอกว่าเอ๊ะคนคนหนึ่งเนี่ยโตขึ้นมาเขาควรจะควรจะโตขึ้นไปเพื่ออะไรเขาควรจะเรียนรู้อะไรใช่ไหมครับมันก็นําไปสู่คําถามว่าเอ้ยแล้วแล้วสุดท้ายลูกเนี่ยควรจะมีชีวิตแบบไหนครับพี่คิดว่าสําหรับพี่เมื่อเช้าจริงๆก็โยโย่มาที่เป็นนักไวโอลินระดับโลกเขาก็พูดว่าชีวิตที่สําคัญเนี่ยคือชีวิตที่เป็นทั้งอาร์ติสติกแล้วก็ซายน์ทิฟิกคือสามารถจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกตัวตนของเราในขณะเดียวกันก็มีตรรก,กะแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างระมัดระวังแล้วก็มีความคิดที่เต็มไปด้วยความสงสัยอะไรต่างๆได้พี่คิดว่าสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากๆเรื่องมันก็จะมีอะไรที่มาเปลี่ยน AI หลังจาก AI มันก็จะมีอะไรอย่างเต็มไปหมดเลยสิ่งสำคัญมีมัน3อย่างที่พี่คิดอันที่1ก็คือการที่เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ครับพี่ว่านี่เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเรียนรู้ที่จะเรียนรู้ได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะอัดแอปไปกับสิ่งใหม่ๆได้ครับอันที่2คือเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ครับซึ่งหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อย AI ก็วาดรูปได้มีความคิดสร้างสารรค์ได้เหมือนกันแต่สำหรับพี่อะพี่คิดว่าความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันคือเรื่องของตัวเองมันคือเรื่องเพอร์ซันอลมากๆเรารู้ว่าเราชอบอะไรเรารู้ว่าเฮ้ยอะไรมันเจ๋งมันน่าสนใจครับดังนั้นต่อให้เรามี AI ที่สามารถจะสร้างงานศิลปะหรืออะไรต่างๆได้แต่ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเพอร์ซันอลกับคนคนนั้นครับแล้วเราก็จะเป็นคนเลือกว่าเฮ้ยเราอยากได้เดเรกชันไหนหรือเดเรกชันไหนเป็นคนควบคุม AI อีกทีหนึ่งครับแล้วก็อันสุดท้ายที่พี่ว่าสําคัญเหมือนกันก็คือการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองครับคือต่อให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยการให้เราเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองอยู่กับตัวเองได้ทําให้เราเนี่ยไม่ได้คล้อยตามไปกับกระแสที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วครับพี่ว่านี่มันทําให้คนเนี่ยมีความคิดที่ที่สงบแล้วก็มีเขาเรียกมีเมนเทลเฮลท์ที่ดีถ้าคนคนนั้นเนี่ยได้รู้จักตัวเองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าหมุนตามโลกอย่างเดียวเราเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไปตามโลกแต่ก็สามารถที่จะมีโมเมนต์ที่หยุดรีเฟล็กแล้วก็อยู่กับตัวเองได้ชั้นสามอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากเราจะเป็นฟอนเดชันให้กับเด็กไม่ว่าเขาจะโตขึ้นไปทําอะไรก็แล้วแต่ยอดค่ะขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณพี่มิมิที่ช่วยสปอร์ตมีเดียแล้วสปอร์ตในเซาท์อีสเอเชียฟอรัมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ